gentlemen, welcome to our discussion on contemporary issues for Tuesday. And uh, as you can see, I am not with you in this uh, meeting because your teacher is now attending a conference for teachers. So in our continuation of the lesson, kung natatandaan ninyo, in the previous lesson, we talked about globalization and its effect in the society. At nakita natin doon talaga kung gaano nga ba naapektuhan ng globalization ang estado ng pamumuhay ng maraming mga Pilipino. In this particular um, discussion, ang pangalawa nating pag-uusapan naman ay may kinalaman pa rin sa isang napakalaking problema ng pang-ekonomiya. So after globalization, we will now be discussing the issue of unemployment and for the last part of the term, pag-uusapan natin ang issue ng migrasyon. Ano nga bang koneksyon ng tatlong mga issues na ito na nakaka-apekto talaga sa ating uh, ekonomiya in general? If you are going to be asked, no in the future ba, ano ang gusto nyong maging trabaho? Definitely for some of you, um, naiisip nyo na na gusto nyo maging engineer, maging architect, maging teacher, or maging doktor, pero may ilan pa rin sa inyo ang nag-iisip, ano nga ba talaga ang magiging course ko or magiging trabaho ko in the future? It's okay at this point kung hindi nyo pa yung naiisip, pero sana by the end of the school year, naiisip nyo na kung saan ba talaga kayo um, matutungo pagdating sa usapin ng career, hindi ba? Pero ang challenge dito ay ganito. Kayo kaya ay abot sa punto na maghahanap talaga ng trabaho at magkakaroon ng um, difficulty in finding a job in the future. Sana naman hindi. Because last 2017, there are around 1 million graduates na humarap sa issue ng unemployment. The young people of today are losing hope dahil daw hindi matugunan ng pamahalaan kung anumang problema ng uh, employment ang kinakaharap natin. And that is in 2017. But today, in 2020, ano kaya ang usapin tungkol sa unemployment rate ng bansa? Hindi lamang para sa mga kabataan na bagong graduates, but sa whole population in general. Babae, lalaki, matanda, bata, nasaan ang estado ng usaping um, employment or unemployment sa ating bansa? The next slide will lead you to the link of the video that you will be watching. And as you watch this video by ABS-CBN News na 4.6 million Filipino jobless in 2020, July of 2020, this is very recent, unemployment rate at 10% growth data. Pag-uusapan dito sa video na to kung nasaan tayo sa estado ng ating employment sa bansa. Sa pagpasok ng pandemya noong March, saan ba tayo dinala ngayon ng sitwasyon na ito? After watching the video, there, down the link, no, meron din kayo makikita dito, sorry, not the link of the video, but rather in this particular class that we're having, you will be asked to write three big ideas. Ano ang malalaking mga ideas ang nakuha nyo mula sa videos na pinanood? And then, two problems on employment na pinakita din sa video. Mamimili lamang kayo, gentlemen. No? Yung one naman ay kinakailangan nating mag-isip ng posibleng solusyon base sa napanood ninyo. Ano kaya ang possible solutions? Okay? At this point, I will be asking you to pause this video and watch the YouTube film or YouTube video that I put in the link below. A few moments later. Okay, after watching the video, definitely marami kayong na-realize. And after answering the 3, 2, 1 um, activity, sigurado ko on our next meeting, marami kayong share sa klase natin. So I'm looking forward reading all your works later in the afternoon. So, pagkatapos ng usapin sa employment, underemployment, and unemployment sa Pilipinas, pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba talaga yung estado ng unemployment dito sa atin. Pag sinabi natin unemployment, bakit ba siya kinukonsider na social issues? No, I-define muna natin kung anong unemployment rate. Unemployment rate is a measure of the prevalence of unemployment and it's calculated as a percentage by dividing the number of unemployed individuals by all individuals currently in the labor force. So, kaya nga sinasabi natin, there is a mismatch no pagdating sa pagtugon sa dami ng mga graduate 
at doon sa unemployment line na nakikita nyo sa illustration na nandiyan sa baba. Malaking issue talagang unemployment, lalo na sa mga fresh graduates. Kaya nga, kanina tinatanong ko kayo, ano kaya yung magiging future ninyo kung meron pa din tayong issue ng unemployment? Saan tayo pupulutin? That's the real challenge. And as we continue, no, unemployment has remained high in the Philippines. And as you seen in the video, binanggit doon kung gano'ng karami ang mga kalalakian at kababaihan na humaharap sa issue ng unemployment. According to research, almost twice the level of neighboring countries ang bilang ng unemployed sa Pilipinas. And that is really alarming. Despite the fast employment growth in the country for the past decades, hindi pa din natin ma-meet yung demand ng dami ng mga graduates sa dami ng kailangan na trabahong ipoprovide natin sa kanila. Unemployment growth was not sufficient to reduce the unemployment because of the rapid population growth and increase in labor force participation. So, as we mentioned in our last discussion, binanggit ko na hindi naman talaga issue dapat at malaking problema ang populasyon. As long as the government can provide no sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. But in our case, hindi natin masabayan yung mabilis na pagdami ng tao sa mabilis na pagbibigay ng serbisyo at sa usaping ito ng trabaho para sa kanila. So, ano-ano nga ba ang epekto ng unemployment sa atin? Una ay ang totally kahirapan in general okay dahil sa kahirapan pupunta tayo sa next point and that is the high crime rate that is happening in our society today because of the lack of option or at least no option nga for many people people in the um marginalized sectors of our community no opt to do crimes for them to survive and that is very typical on a third world country like the philippines and our neighboring countries in Asia and even parts of America and Europe no and because of this because the because of the number of um, poor people in a country itong nagbibigay ng weakness in the economy because we all know in your economics class sinasabi natin na ang purchasing power ng mga tao ay syempre nakadepende sa kanilang income at kung walang trabaho, walang income. Kung walang income, walang sapat na pagbili ng mga produkto na kailangan nila. At kapag ganito ang nangyayari sa ating ekonomiya, definitely the economy will be um, weaker no? kumpara sa nakasanayan nating estado ng mga nakaraang mga dekada. And at the same time, the effect of unemployment is not only about you know yung gutom or yung kawalan ng pagpaprovide sa pamilya, it can also cause mental health for the people who gets affected. Especially during this pandemic, we all know that a lot of our kababayans no, experience no, being removed from their jobs dahil sa pandemyang ito. In your performance task, for some of you who will be focusing on discussing unemployment, I want you to, I want you to, to really discuss this. Pag-usapan ninyo sa kasalukuyang panahon ng pandemya, paano nga ba naapektuhan ang mental health ng ating mga manggagawa na nawalan ng trabaho or kinulang sa trabaho at, you know, nag-suffer ng malupet dahil sa pandemyang ito. And then, pupunta tayo sa tinatawag nating brain drain or brawn drain. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang brain drain ay tinatawag natin kung saan ang mga professionals natin tulad ng mga doctors, teachers no, at iba pang mga professionals ay mas pinipiling lumipat ng ibang bansa at maghanap ng trabaho at kanilang magandang kapalaran. Same with brawn drain. Ito din yung pag-alis ng ating mga uh, manggagawa na ginagamitan ng kanilang physical na lakas, katulad halimbawa ng mga construction workers, no? na mas pinipili or mga aircon mechanics, mga gumagawa ng mga refs, etc. Mas pinipili lang lumipat ng ibang lugar or ng ibang bansa, mas malupet para hanapin ng kanilang kapalaran at magkaroon ng enough nakikitain to support their family. Ito, mga ginoo ang ilan sa mga epekto ng unemployment. Now, Siguro ang susunod yung tatanong ngayon is, ano sir yung causes naman ng unemployment? Bakit ba nagkakaroon nito? Una, there is an oversupply of labor force in popular careers. Anong ibig kong sabihin dito? There was a year no, na nagkaroon ng sobrang boom ng nursing courses in the Philippines dahil naging sobrang in-demand na mga nurses not only in the Philippines, especially abroad. 
Eto yung nangyayari. Madaming kumukuha ng particular na kursong ito na nagiging dahilan kung bakit sobrang daming available na workers pero walang sapat na trabaho. Remember when I asked you kanina, ano yung gusto nyo maging trabaho in the future? This is one thing that you need to consider, gentlemen. Before choosing a career pa, tignan ninyo kung ito bang career na papasukin ko will really be in demand by the time na magtatrabaho na ako. In uh, five years from now, some of you will be working or maybe after 10 years kapag nagtatrabaho na kayo, sigurado ba kayo na tinapos yung kurso ay magkakaroon kayo ng trabaho na stable? Okay, so yan ang isa sa mga challenges. Ano pa, kaya nagkakaroon doon ng mga unemployment issues sa bansa is because of the lack of quality of our graduates. Um, meron akong pamangkin na graduate ng engineer with honors dito sa Pilipinas. And then when she went to Canada, kinakailangan niyang mag-stop at hindi magtrabaho agad at mag-aral for two years just to reach the standards of the engineers in that particular country. Anong sinasabi natin dito? Usapin ng edukasyon. Mula unang araw ng pag-aaral natin sa contemporary issues, lagi tayong pumupunta lagi sa usapin ng edukasyon. And we want, especially with the K-12 program, no, sa pagbabago ng ating curriculum, inaasahan natin that the students will be uh, more prepared for the workforce by empowering you, by teaching you the 21st century skills na binabanggit natin dito sa klaseng ito. As I've mentioned, aside from memorizing all the facts and figures in my subject, mas gusto ko matutunan ninyo kung ano ang mga issues na nangyayari sa bansa at kung paano ito magagamit in the future. So, the lack of quality graduates it's another, is another issue kung bakit nagkakaroon ng unemployment rate dito sa atin. I remember, when I was applying for a teaching position, isa sa pinaka naging struggle ko talaga ay yung pangalan ng aking eskwelahan. No, dahil ang kasabay ko na nag apply is from Ateneo, from La Salle, from UST, from PNU, na talagang mga lugar na mga magagaling na training para sa mga future teachers. But I studied in a community college in Manila, the City College of Manila, now Universidad de Manila, at naging malaking factor yung level of education na natamu ko or na attain ko compared to sa mas malalaki mga universities na nag apply Third cause na pwede natin pag-usapan ay the inability to take on available jobs or seize opportunities. There are a lot of jobs available pero hindi nga siya nagmamatch dun sa kinakailangan ng mga taong naghahanap ng trabaho. So, hindi natin kinukuha yung trabaho. Hindi natin na uh, Um, tinatanggap ito dahil nakikita natin na hindi siya talaga ano eh, hindi siya applicable para sa akin. Okay? Ano pa? There is clueless job applicants. Marami sa mga graduates natin ang hindi alam kung ano nga ba talaga yung qualifications ng trabahong ina-applyan nila. Marami sa nag apply ngayon ang gusto lang magkaroon ng trabaho at malaking sweldo. And I believe magta-thumbs up kayo by Um, by the statement na kapag ako sir nagkaroon ng trabaho gusto ko malaki agad yung sweldo because I want to buy this I want to give this to my family etc etc kung clueless kayo ang mga applicants sa kung ano ang demand ng trabaho ang ina-applyan ninyo nagiging um, hindrance yun for you to apply for that particular job okay next point discrimination and unreasonable job requirements katulad ng binanggit ko kanina Merong isang eskwelahan na inaplayan ako na ang nakalagay sa kanilang uh, ads ay kinakailangan graduate ka ng top four universities. That's UST, um, UP, um, Ateneo, and La Salle. So kung hindi ka graduate doon, hindi ka pwedeng mag-apply. Napakasaklap. Sa panahon ngayon, kaya meron pa rin ganyan. I'm really not sure kasi hindi naman ako nag apply ng trabaho. Pero discrimination is really something na pwede natin pag-usapan sa mga susunod natin mga discussions, particularly sa next term natin. Dahil may discrimination din sa gender at sex. No, kapag ikaw ay babae, noon ang hirap mag-apply ng trabaho na kayang gawin ng mga lalaki and vice versa. So, this, this is really something na nagiging dahilan kung bakit marami ang nagiging underemployed. And then the next one, or unemployed in general, the next one is, overpopulation. As I've mentioned, hindi talaga dapat to issue eh. Kaya lang nga, dahil sobrang dami ng populasyon at konti ang napuproduce ng mga trabaho, hindi nagmamatch ang dalawa. So, ngayon, ano kaya yung mga possible solutions? Kung eto ang mga issues, Mr. Rencabo, ano ang pwede nating mga solusyon? Kanina, sa video na pinanood nyo for 11 minutes, tinanong ko kayo, ano yung possible solution na pwede nating magawa in order to resolve the problem with unemployment? 
here are some solutions that I can suggest and check kung solution na bibigay ko ay solution din na binigay ninyo kanina. So, ano ano yung mga unang pwedeng maging solusyon? Creating a more direct link between education and employment. Training and preparation is really something na dapat natin bigyan ng focus. Kinakailangan ang curriculum natin ay naka-align sa kung ano yung dinedemand or hinahanap ng mga employers. As I mentioned earlier, hindi na importante ngayon kapag naghanap kayong trabaho kung mataas ang inyong grades. Hindi na importante ngayon, I mean, it's a factor, no? pero baka sabihin nyo, sir, hindi na ako mag-aaral kasi hindi na pala importante yung grades. What I'm trying to say is, they're not really after you know, yung record ninyo in academics, but they will look at your skills, your personality, your attitude, your values. Kaya nga in this school, we are not just training you to become intellectually you know, gifted and uh, equipped, but also we are trying to form you as men of integrity because when you go out there, ang inyong mga values, ang inyong mga virtues na natutunan will be your key no, to success. Hindi to joke. Marami sa mga empleyado ngayon ang naghahanap ng mga tao na may prinsipyo, may paninindigan, at alam kung paano makipag, makipagtrabaho sa ibang tao, makisalamuha. Kaya yung mga activities natin school, have you noticed? Collaboration, creativity, critical thinking, skills that are being in demand now. To, to, dun sa mga naghahanap ng mga, ng mga empleyado. Kaya kailangan magkaroon tayo ng direct link between education and employment. The next point is modernization of agriculture. Again, tingnan nyo, lahat ng pinag-uusapan natin mula unang araw ng ating discussion sa contemporary issues, nasa agriculture ulit tayo. There are a lot of people who are not prioritizing this. Do you know that in UP, um, Los Baños, ito ang number one na course, pero kakaunting mga estudyante ang nag-aaral dito. I know one friend who focused on, halimbawa, yung kapatid niya graduate sa UP, tas agriculture, alam niyo naging focus niya, inaral niya ang breed ng mga kalabaw. So, ang corny, kalabaw, or baboy ang pinag-aralan niya. Pero bakit? May isang alumnos tayo, yan ang trabaho niya ngayon, inaaral niyang iba't ibang breed ng mga kalabaw, ay sorry, ng mga baboy, tapos isang kakilala ko, mga kalabaw, bakit? Dahil ito ang industriya na nagbubus sa agriculture. Yung nag-aaral ng kalabaw, sabi niya, if you know what, Mr. Incabo, if I continue to study kung ano ang magandang breed ng kalabaw at mas strengthen ko ang breed ng kalabaw, sigurado ko malaking tulong yun sa mga magsasaka natin. Make sense, hindi ba? Ang ibig kong sabihin ko, may makikita tayong ibang trabaho na kakaiba at magbibigay sa inyo ng mas magandang opor oportunidad dahil kaunti lang ang kumukuha ng course na yon. Well then, good. Grab that opportunity. Help the sector of agriculture by modernizing and also adapting kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Number three, full development of small-scale and labor-intensive industries. In the Philippines, sobrang dami natin mga pabrika. Pero karamihan sa mga pabrika ay pagmamayari ng ibang mga corporations. Yung mga multinational corporations na pinag-aralan natin noong nakaraan. So, this time, if we really want to progress as a country, we need to really um, develop and should I say um, improve kung ano man yung klase ng mga trabaho na may kinalaman sa labor-intensive industries. So, nandiyan ang test daw na gumagawa ng mga programa tungkol dito. Nasa tingin ko, very familiar din kayo sa mga programa ng TESDA. So, halimbawa, sa mga estudyante na hindi makakapag ng senior high school or ng college, pwede kang kumuha ng mga special courses sa TESDA that will make you employable after high school or after senior high school, if that makes sense to everyone. So, hindi ko sinasabi na vocational course lang yan. Ang totoo, these vocational courses can also generate a lot of jobs for our citizens. So, pwedeng-pwede din yan, especially for those people who cannot really afford not to go to university agad-agad after senior high school. Now, reduce rural migration. Isa to sa mga pinag-usapan natin. Doon sa video pinanood natin na story of stuff, there are a lot of people who choose to move from provinces to the urban areas in Manila, in Quezon City, or in Las Piñas, or in Alabang, Muntinlupa. Marami mga tao from the provinces ang lumilipat dahil pakiramdam nila nandito sa Maynila ang trabaho. But we have to empower these rural areas para nang sa gayon ma-realize ng mga tao doon na hindi ko na kinakailangan umalis ng probinsya. Alam niyo ba, for example, na nanganganib ang hagdang-hagdang palayan or rice terraces of the Philippines there because there are a lot of young people today in that part of the Philippines na ayaw na mag-aral ng agriculture. 
at wala na magpapatuloy ng kanilang mga tra- tradisyon at paniniwala kung paano pangangalagaan ang wonder of the world na meron tayo, no? ang rice terraces of the Philippines. So, eto yung sinasabi ko, we need to empower the people in the provinces by providing training and opportunities for them to stay in their region at hindi kinakailangan lumipat ng ibang lugar. Next point, developing skills of workers and and have an employment strategy package. So, importante din talaga to, to rebrand kung paano tayo nagre-recruit ng ating mga empleyado. Marami sa mga kumpanya ngayon ang mga package, for example, may health service na binibigay, merong uh, iba pang mga beneficyo na binibigay, health services, etc. Kinakailangan yan. Like, for example, in Southridge, aside from the sweldo or the salary that the teachers are getting, there is an assistance given to the faculty na gustong mag ng higher education. For those who would like to take their master's or PhD, na gustong mag-aral after work, meron tayong scholarship na binibigay sa mga teachers. These are packages that attract people no, to, to grab the job or to take the job kapag in-offer sa kanila. Another solution is to encourage people to put up their own businesses. Ito yung advocacy ng UANP, guys. Entrepreneurship. Sabi nila, kung ayaw mo talagang ma-stock as empleyado, you have to train yourself to put up your own business. In this time of the pandemic, ang dami nating mga pawis, ang dami nating mga nakikita na mga tao nagsisimula ng kanilang negosyo. Pero panandalian lamang. So, if you are going to be serious about putting up your own business, well then, take a course on business, particularly on entrepreneurship. So, that is one thing that you can consider. Now, that is the end of our discussion. What I want you to do is in this particular link, you will see your exit ticket. I want you to answer the exit ticket and I will be checking your work after class or later in the afternoon after the seminar. So with that, maraming maraming salamat, gentlemen, and God bless you. Enjoy the rest of your day. Mag-aral mabuti at inaasahan ko ang napakagandang output ng inyong exit ticket at ng activity na inihanda ko para sa araw na to. Thank you, gentlemen, and don't forget to pray. Maraming maraming salamat.